De öyle bakalım kardeşim. Ortalık bu kadar karışıkken, Halime Hatun'u milleti göç etmeye ikna etmek için konuşmaya vazifelendirmek de ne ola? Sen ne yapmaya çalışırsın? Ben diyeceğimi dedim ağabey. Bu kutlu yolda bizimle kazaya, yurt tutmaya gelmek isteyen kim varsa, yolum yoludur, canı canımdır. Bundan öte söyleyeceğim şey yoktur. Yazık kardeşim yazık. Sen yolunu iyice şaşırmışsın. Süleyman Şah'ın avuçlarımızda Hakk'ın rahmetine kavuşurken söylediklerini sen ne çabuk unuttun. Babam sizlere emanet. Eşleriniz, evlatlarınız gibi. Obamızı da her türlü şerden sakının. Atamızı uzun teresine. Bu törenin devleti Selçuklu'ya itaat edin. Bir ve diri olun. Birliğimizi, dirliğimizi böyle mi koruyacaksın? Bana yolumu açan Süleyman Şah'tır ağabey. Lakin gözlerinize öyle bir mil çekilmiş ki... ...körlükten öte debelenip durursunuz. Ertuğrul. Gündoğdu. Ertuğrul. Birlikten dirlikten söz açıp... ...aksi olan ne varsa yapmaktan öte ne edersiniz? Ha? Sen bir yerde... Gün doğdu başka bir yerde. Sungur Tekin başka bir yerde. Dündar başka bir yerde. Bu daha ne kadar böyle devam edecek ha? Edecek ana. Sen Ertuğrul'dan böyle medet umdukça edecek. Yanında isyankar şehzade. Halkı galyana getiren Halime Hatun. Bir anda da sultanın kızgın ordusu. Bütün bunlar ortadayken hangi Alp seninle... Vuslata varacak de hele. Kardeşim etme eyleme. Bırak Sungur Tekin üzerine verilen vazifeyi yerine getirsin. Kardeşimin canına kıysın öyle mi dersin Bindoğdu Bey? Halime. Sungur'un da senin de sonradan pişman olacağınız bir şey yapmanıza izin vermeyeceğim ağabey. Sungur Tekin de sen de yularınızı öyle bir vermişsiniz ki köpeğin eline. Ertuğrul. Gün doğdu Ertuğrul! Ertuğrul! Ne edeceksin? Ha? Söyle ne edeceksin oğul? Halime ile birlikte yola koyulacağım ana. Yiğit de bizimle gelecek. Sultanın huzuruna çıkacağım. Olan biten her şeyi anlatacağım. Köpeğin oyunlarını, Gümüştekin'i, Noyan'ı, Tuğtekin'le Gökçe'ye ettiklerini. Sultan sana inanır mı zannedersin? İnanacaktır abi. Diyeceğim budur. Sana hep inandım oğlum. Ağzından çıkan her söz bizi yaralasa da doğru olduğunu gördüm. Belki de haklısın. Lakin... Haklı olmak neye yarar? Ha? Bunca acıdan sonra bize bir de ayrılık acısı yaşatma. Sultan sözlerime inanır da hayatta kalmamıza müsaade ederse... ...bana inanan yiğitlerle birlikte Bizans sınırına göç edeceğim. Diyeceğim budur ana. Hakkını helal edesin. Başka söyleyecek sözüm yoktur.
Vazgeçmeyecek hanım. Böyle mi olacaktı oğul? Süleyman Şahım'ın kutlu otağı bunları da mı görecekti? Hayırlısı neyse olsun ona. Gel hele Dodurga Toyu bizi bekler. Nicedir kardeşime kavuşacağım anı beklerim. Çok şükür bunu da gördüm sayende. Lakin bilmeni istediğim bir mesele vardır Ertuğrul. Sungur Tekin Bey'im Emir Saadettin'in yanına gitti. Gece sofrada da yoktu. Sungur Tekin Bey'imin kardeşimin başına kötü bir hal getirmesinden çekinirim. Yola düşmeliyiz Ali Sultan. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Rahman ve Rahim olan... Gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Dodurga'nın yiğit ve şerefli beyleri. Allah zalime karşı hak için cenk ederken rahmeti rahmana kavuşan Tutekin Bey'imizin mekanını cennet eylesin. Amin. Buraya Tutekin Bey'den boşalan beylik makamına yeni beyni seçmek için toplandık. Seçilecek olan yeni bey Dodurgo obası için imdiden hayırlı olsun. Amin. Amin. Amin. Allah onun yar ve yardımcısı olsun. Amin. Amin. İmdi toyu yönetmek için söz Hayme Hatun'undur. Buyur Hayme Hatun. Dodurgo obasının yiğit ve şerefli beyleri. Dodurgo obası benim de obamdır. Rahmetli babam ve abim beylik edip önce Allah'a, sonra devletlerine, sonra da obalarına hizmet etti. Toyu yönetme görevini bana vermiş olmanız beni ziyadesiyle bahtiyar etmiştir. Bilirim ki bu zor günde Dodurga'nın beyleri en doğru seçim yapıp beylerini seçeceklerdir. Allah toyunuzu payidar kılsın. Amin. Amin. Dodurga obasına bey olmak isteyen kimlerdir? Dodurga obasının beylik makamına Akça Bey ve Artuk Bey talip olmuştur. Seçime geçmeden önce diyeceğiniz var mıdır? Vardır Hayme Hatun. Buyurun. Dodurga'nın beyleri. Eğer beni bey seçerseniz bütün imkanları kullanarak devletimizin de desteğiyle obamızı Özlemini çektiğimiz huzur ve selamete kavuşturacağım inşallah. Eyvallah Akça Bey. Artuk Bey senin diyeceğin var mıdır? Vardır Ayma Hatun. Buyur. Dolurga Beyleri. 
Gayrı Dodurgo Obası'nın kendi iradesini ve şuurunu canlandırma vakti gelmiştir. Obamızı selamete kavuşturmak için lazım olan kudret kendi içimizdedir. Benim beyleğe talip olmamdaki gaye de bundandır. Gelin el birliğiyle obamızı selamete kavuşturalım. İnşallah bu seçim obamız için hayırlı olacaktır. Dodurga'nın şerefli beyleri. Artık seçime geçelim. Akçe Bey'in bey olmasını isteyenler kimlerdir? Artuk Bey'in bey olmasını isteyenler kimlerdir? Dodurga Obası'nın yeni beyi Akça Bey'dir. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Ayman. Buyur. Beyliğiniz Dodurga Obası'na hayırlı uğurlu olsun Akça Bey. Sağ ol Gündoğdu Bey. Beyliğin obamıza hayırlı olsun Akça Bey. Sağ olun. Beyliğin obamız hayırlı olsun beyim. Abi, ben de it gibi seninle Bizans'a geleceğim. Ya anam? Anam gelmezse? Abilerim anamı yalnız gomazlar. Ben de seni yalnız gomayacağım. Ne seni, ne Halime Sultanı, ne de Gündüz'ü. Bundan gayrı otağım sizsiniz abi. Eyvallah. Hele bir sağ salim dönelim. Bunları konuşuruz. İnşallah. Yolunuz açık olsun abi. Allah emanet. Allah emanet abi.
güne kalmaz sultanın huzurunda oluruz Halime Sultan. Yiğid'in gönderdiği mektubu okuyunca sultanımız Yiğid'in masum olduğunu inanacak Ertuğrul. İnşallah Halime. Eğer köpeğin ihanet içinde olduğunu ispat edemezsek sadece biz değil devletimiz de tehdit altında kalır. Noyan'ı da Boğaç'ı da sultanın huzuruna çıkarmak zorundayız. Haydin kardeş, açlıktan öleceği. Al kardeş, al. Kardeşler. Verin şehzadeyi bana. Celladımız görmüş bu aç. Zorluk çıkarmayın. Yapmayasın beyim. Sana onu vermeyeceği. Yiğit Alp, Ertuğrul beyimin bize emanetidir. Onu sana veremeyiz beyim. Size zarar vermek istemem. İnlerin pusatlarınızı. Yapma beyim. Canımız pahasına onu koruyacağız. Önümden çekilin. Kendini de, Ertuğrul beyimi de... Obamızı da felakete sürüklersin. Yapma beyim. Atlar! Saldırın! Ertuğrul kim bunlar? Abi. Yiğit. Sen burada bekleyesin Halime.
Ena fe çocuk. Devletin bekası için. Arturo için. Bunu yapmak mı cüresini? Abel! Yeter artık abi yeter! Yeter Arturo! Bu iş bitecek! Abi! Arturo! Seni de obamızla bu beladan kurtaracağım. Önümde durma. Beni engelleme. Devletin bekası için. Sultanın fermanı yerine gelmedi. Çekil önümden Arturo! Abi!
Burada git. Seksin abi. Bak iyi olacaksın. Yardım et. Yardım et. Abi. Çabuk o baya. Hadi çabuk kaldır kalpler. Diyeceğim odur ki ana, ne benim, ne Sungur Tekin'in, ne de obanın beylerinin tahammülü kalmamıştır. Günde odu, Ertuğrul olmadan toy olmayacağını sana söyledim. Sözlerimi işitmez misin? Sözlerin derdimize deva olmaz ana. Vaktiyle dedim, Halep'e gidelim dedim dinlemediniz. Buralara gelmeyelim dedim dinlemediniz. Babam da, Ertuğrul da beni dinlemedi. Ne oldu? Haklı çıktım. Başımıza nice fitne geldi, nice şehit verdik. Artık yeter. Sen Ertuğrul'un niyetini başından beri bilirsin. Bilirsin de demezsin. Sen sustukça o haddini aşar. Ana, beylik vekaletiyle analığı birbirine karıştırırsın. Senin Ertuğrul'a karşı zaafın vardır. Bu zayıflık da devletin bekasını tehlikeye atar. Haddini bil günde oldu. Ana, obanın beyleriyle konuştum. Toy isterler. Artık sende olan emaneti sahibine vermenin vakti geldi. Sungur Tekin de benim arkamdadır. Bilirim, başından beri bizim için didindin durdun. Lakin Ertuğrul durmayacak. Ona dur diyecek biri varsa o da benim. Sen beni ezip beylerle mi konuştun? Ertuğrul geri döndüğü vakit... Oba bölünmesin diye teminat olan kişi benim ana. Peki ya kardeşlerin bölünmesi? He? Devletin bölünmesi, kardeşlerin bölünmesinden daha mı iyi? İnceldiği yerden kopsun. Demek Sungur Tekin de senin gibi düşünür. İki evladım da. Beni çiğneyip toy yapmak ister. Ana, anlamaz mısın? Mesele sen değilsin Ertuğrul. Eğer ona dur demezsek, obamız bölünecek. <Gülüyor> Beyler beni çadırımda bekler. Son bir sözün var mıdır? Sen cehennem nedir bilir misin Gündoğdu? Onun ne dalı vardır, ne odunu. Herkes kendi taşır kendi ataşını. Madem öyle, herkes görüp bilsin marifetlerimizi.
devletler kurup devletler yıkan aksakallılara. Vazifeli Artuk'tan selamlar olsun. Akça Bey başta olmak üzere Nice Bey'in yuları gayrı Emir Saadettin'in elindedir. Maalesef Gün Doğdu ve Sungur Tekin Beyler de Emir Saadettin'in sözlerine itibar ederler. Gün Doğdu Bey'in Obanın beylerini çadırda toplaması, Sungurtekin Bey ile Ertuğrul'a karşı harekete geçtiğini göstermektedir. Ertuğrul Bey'im yaman bir ateşin içinde kavrulmaktadır. Lakin sizlere verdiği sözü yerine getirmekte en küçük bir tereddütünün olmadığına, nice zorluğa rağmen azim ve kararlılıkla üstlendiği bu vazifeyi yerine getireceğine inancım tamdır. Beyler, gayrı iş başa düşmüştür. Hepimizin elini taşın altına sokma vakti gelmiştir. Yarın toyda, Hayme Ana'nın vekaleten oturduğu beylik makamına talip olacağım. Nice vakit biz de sizi beylik makamında görmek isterdik Gündoğdu Bey. Eyvallah. Ama bunu sizin desteğiniz olmadan yapmam mümkün değildir. Harap olmuş birliğimizi, düzenimizi hep beraber ayağa kaldıracağız. Beyim hoş dersin de Ertuğrul Bey'den medet umanları da az değildir. Ertuğrul Bey'in beyli iddiası olmasa da insanların aklını karıştırır Gündoğdu Bey. Bilirim. Bilirim. Lakin siz de şunu iyi bilin. Bey olduğumda ilk iş bu çatlak sesleri kesmek olacak. Bizim selametimize mani olacak olan benim kardeşim dahi olsa... Buna dur demek benim vazifemdir. Tek ses, tek yumruk olacağız. Devletimizin de desteğiyle, dodurgalılarla omuz omuza ahlatta aradığımız huzura ulaşacağız inşallah. Ya Ertuğrul Bey de Kayı Beyliğine talip olursa o vakit ne olacak? Ertuğrul Bey avdan anlar. Toy benim işimdir. Ha lakin dediğin gibi aday olursa onu yılkı atlar gibi ehlileştirmek de bana düşer. Sen hiç merak etmeyiz. Yeter ki birlik olalım beyim. Beyimiz senindir beyim. Eyvallah. Birlik olalım beyim. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gündoğdu Bey'le konuşsam atını bana satar mı? Çadırda beyleriyle istişare yapar. Seni dinlemez bile beyim. Kayılarda beylik kazanı kaynar diye duyardım. Esnaf mıdır? Satmaz dedi ya beyim. Var git sen yoluna kendine başka bir atara. Hadi.
Ne oldu Ertuğrul? Şehzadenin ne işi var obada? Abi. Yavaş. Yavaş. Ertuğrul, hangi zalim yaptı bunu? Yavaş bey, yavaş dikkat edersiniz. Yavaş bey. Nasıl oldu bu beyim? Keskin bir kütüğün üzerine düştü. İnşallah ciğer parçalanmamıştır. İnşallah. Eti delip içine kadar girmiş. Ertuğrul, bir anlat hele nasıl oldu bu iş? Siz dışarıda bekleyesiniz beyim. üstüne falan düştü yok. Ne oldu Sungura? Bana doğruyu söyle. Sungura mağaranın yerini sen mi söyledin abi? Nasıl yaparsın buna? Nasıl söylersin mağaranın yerini? Yiğit'e ne yapacağını bile bile nasıl gönderirsin onu mağaraya? Sen hele bir cevap ver. Ne oldu Sungura? Yiğit'i öldürmesine mani olmak isterken oldu. Sen ne dersin Ertuğrul? Ya Rabbi, yahu Emir Saadettin'in emirlerine karşı geldiğin yetmedi. Bir de kardeşinin kanını mı döktü? Vay başımıza gelen. Senin yüzünden Sungur, alplerle birlikte mağarayı bastı. Ben Noyan'la bu ağaçın bize açtıkları belaları, köpekle iş tuttuklarını ispat edecektim. Sungur'a mani olmak isterken kaza oldu. Ertuğrul. Gündoğdu. Zungurtekine ne oldu? Ertuğrul yüzünden... ...Sungur içeride ecelle pençeleşir. Allah'ım sen bizi koru. Sen ne yaptın Ertuğrul? Ana. Dediydi ana. Sungur dediydi. Ertuğrul'un inadı yüzünden bu obada er ya da geç kardeş kanı dökülecek dediydi. Sonunda oldu. Ertuğrul kardeş kanı döktü. Doğru mu bu? Bana dinle hele. <gülüyor> Doğru mu bu? Yazıklar olsun. Sonunda eline kardeş kanı bulaştı. Yazıklar olsun. <Gülüyor> 